പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിട്ടും സ്തുതി ആദ്യമല്ല മേഘം തന്നെ ആമേ എത്രയും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ ഇന്നൽപ്പസമയം നിങ്ങളോടൊത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സ്നാനമെന്ന കുതാശയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ചില വേദവിപരീതികൾ തർക്കമുന്നയിക്കുന്നതായ സഭയുടെ ഒരു കുതാശയാണ് വിശുദ്ധ മാമൂദീസ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തർക്കം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വരുന്നത് ശിശുസ്നാനം തെറ്റാണ് മുതിർന്ന സ്നാനം ശരിയാണ് എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാനുള്ളത് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ശിശുസ്നാനം എന്നൊരു വാക്കോ മുതിർന്ന സ്നാനം എന്നൊരു വാക്കോ ഇല്ല ശിശുസ്നാനം എന്നും മുതിർന്ന സ്നാനം എന്നും പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് മറിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രശുദ്ധ സഭയുടെ സ്നാനം സ്നാനമേറ്റ സഭയോട് ചേരുന്നതായിട്ടാണ് പോലീസ് പോസ്തോലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധമായിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാം എന്നാൽ സുറിയാന സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നാനം പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രഥമ കുതാശയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യ സഭ നൽകുന്നൊരു കുതാശയുമാണ് ആ കുതാശയിലൂടെ സഭയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ തുടർന്നുള്ളതായ കൗതാശിക ജീവിതത്തിലൂടെ അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നാനം ഒരു അവസാനം ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത് മറിച്ച് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് കാരണം നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് ചില വിഭാഗം അമിതമായ പ്രാധാന്യം ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നൽകി വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമുള്ള മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവർ ശിക്ഷാവധിയിലകപ്പെടും ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മർക്കോസ് പതിനാറ പതിനാറാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതലുള്ളതായ വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിലില്ല കാരണം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു അബ്രപ്റ്റ് എൻഡിങ് ആണ് പിന്നീട് ഇതര സുവിശേഷങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ അവസാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻഡിങ് പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിന് ഷോർട്ടർ എൻഡിങ് ഓഫ് മാർക്ക് എന്നും ലോങ്ങർ എൻഡിങ് ഓഫ് മാർക്ക് എന്നും പറയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേദഭാഗം പതിനാറാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണാം ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വേദഭാഗം അത് നമുക്ക് തർക്കവിഷയമാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ പകരം അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മർക്കോസ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയ ജാതികളുടെ ഇടയില അത് പ്രചരിച്ചത് ആ ജാതികൾക്ക് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയൊരു സുവിശേഷമാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഭാവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത യഹൂദ ഇതരരായ സമൂഹത്തോട് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസം എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് തർക്കമില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധ സഭ സുറിയാന സഭ ഇന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പൈതലിന് നൽകുന്നത് ആ ഒരു തലത്തിലല്ല അതിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മർക്കോ മത്തായ സുദ്ധോളം മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതലൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായ സ്ലിഹ നമുക്കറിയാം യഹൂദ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സുവിശേഷമാണ് മത്തായ സ്ലിഹ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മത്തായ സ്ലിഹ അവിടെ പറയുന്നു ആകെയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു നോക്കിയ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ ഉപദേശം കൊണ്ട് ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളി അപ്പോൾ മർക്കോസ് പറയുന്നു വിശ്വാസം അത് രണ്ടും രണ്ടായി രീതി രണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാൽ മത്തായ് സ്ലിഹ യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഭയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വാക്യത്തെ പറയുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ബഷുദ്രോഹയുടെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും അവിടെ സ്നാനം ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു നോക്കുകയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് അവരെ ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു വിശ്വാസിയുടെ പൈതലിന് മാതാപിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസികളായിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പൈതലിനെ മാമൂദീസ നൽകി സഭയോട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ കൽപ്പന സഭ പാലിക്കുന്നത് അതായത് അവർ ദാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും ബൃഷദ്രോഹയുടെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് സഭയോട് ചേർക്കുന്നു അന്നിട്ട് സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി നീ കാരണം ബൃഷദ് സുറിയാനി സഭ ഒരു പൈതലിനെ ആണെങ്കിൽ ആരെയാണെങ്കിൽ മാമൂദീസ നൽകി സഭയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഭയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ സഭയിൽ മാമൂദീസ നൽകി സഭയോട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ ഈ വ്യക്തിയെയും പ്രാപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ശിഷ്യരാക്കി വളർത്തണം ഇതാണ് സഭ ചെയ്യുന്നതായ ആ മാമുദീസ എന്ന കുതാശിയുടെ പ്രധാനമായ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ മാമുദീസ നൽകുവാൻ കഴിയും അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് കോരിന്തർ ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പൗലൂസ പോസ്റ്റോലിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മക്കളെ കാണേണ്ടത് അതിവിശുദ്ധരായിട്ടാണ് കാരണം അവിടെ പൗലൂസ പോസ്റ്റോൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഒന്ന് കോരിന്തർ ഏഴിന്റെ പതിനാല് അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മുഖാന്തരം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ സഹോദരൻ മുഖാന്തരം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അശുദ്ധർ എന്ന് വരും ഇപ്പോഴോ അവർ വിശുദ്ധരാകുന്നു അപ്പോൾ അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മുഖാന്തരം വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ സഹോദരൻ മുഖാന്തരം വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ വിശ്വാസികളായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ മക്കളെ നമ്മൾ എന്താ എന്തെന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് അവരെ അതിവിശുദ്ധരെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ഗലാത്യ സഭയോട് പോലും സപ്പോസ് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം അവിടെ പറയുന്നു നാമോ സഹോദരന്മാരെ ഇസഹാക്കിനെ പോലെ വാഗ്ദത്ത വാഗ്ദത്തത്താൽ ജനിച്ച മക്കളാകുന്നു അപ്പോൾ നാമൊക്കെയും ഇന്ന് ഇസഹാക്കിനെ പോലെ വാഗ്ദത്തത്താൽ ജനിച്ച മക്കളാണ് അതിവിശുദ്ധരാ ഈ വിശുദ്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ജനിക്കുന്ന പൈതങ്ങളെ സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾക്ക് അവകാശിയായി പൂർണ്ണമായി അവകാശിയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം സഭയുടെ കുതാശകളിൽ പങ്കുചേർന്ന് അതിൽ വളരുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ വ്യക്തിയെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മാമുദീസ നൽകി സഭയോട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകുന്നത് വിശുദ്ധരായവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ വളർത്തേണ്ടതിന് മത്തായി സ്ലീഹ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവരെ ഉപദേശിച്ച് ശിഷ്യരാക്കി വളർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുതാശയാണ് മാമുദീസ ഈ തർക്കം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പ്രകൃതാവ് തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആണ് യോഹന മന്ദാനായിൽ നിന്ന് സ്നാനമേൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം മാമൂദീസ എന്നുള്ളതായ വിഷയം ഈ മാമൂദീസ എന്ന വാക്ക് കുറിയാൻ പദമാണ് അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ് അതിനെ ഗ്രീക്കിൽ ബാക്ടിസോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ടിസോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാക്ടിസം മലയാളത്തിൽ സ്നാനം ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്ടിസോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കുക കഴുകുക തളിക്കുക കോരിയൊഴിക്കുക ശുദ്ധിയാക്കുക എന്നെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ മതങ്ങളും ജലത്തെ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാകാം ഇസ്ലാം മതത്തിലായിക്കോട്ടെ ഹൈന്ദവ മതത്തിലായിക്കോട്ടെ ക്രിസ്തീയ സഭയിലും ജലത്തെ ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജലസ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് സുപരിചിതമായ ഒരു പദമായിരുന്നു കാരണം പഴയ നിയമ സഭയിൽ പഴയ നിയമ കാലത്തെ ഹൂത യവനായ സംസ്കാരത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് ഈ ബാപ്റ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം 
ഒരു ദേവന്റെയോ ദേവിയുടെയോ നാമത്തെ സ്നാനമേൽക്കുന്നതിലൂടെ അവരോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഈ ബാപ്റ്റിസോ എന്ന വാക്കിനെ ക്രിസ്തു മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്കത്തിൽ കൈ കഴുകുന്നതിന് ഈ ബാപ്റ്റിസോ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം അത് കഴുകലാണ് അതേപോലെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ശീലോഹോമിൽ പോയി കഴുകുക എന്നുള്ളതിനും ഇതേ പദം തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഴുകലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തർക്കമായി മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യോഹനൻ മംദാനായിൽ നിന്ന് കർത്താവേറ്റ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യോഹന്നൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് വലിയ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് യോഹന്നാനിൻ്റെ ബാല്യം യൗവന കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്യം മാത്രമേ ശൈശവത്തിന് ശേഷം പറയുന്നുള്ളൂ ശുദ്ധമുള്ള ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ എൺപതാം വാക്യത്തിൽ അവർ പറയുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിന് തന്നെത്താൻ കാണിക്കും വരെ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു അവൻ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദമെന്ന് മനസ്സാന്തരപ്പെടുക എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അതിനുമുമ്പേ വേദപുസ്തക പണ്ഡിതാക്കൾക്കും ചരിത്ര പണ്ഡിതാക്കളും ഒക്കെ തെളിയിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഖുംറാൻ ചുരുളുകൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആ ചുരുളുകളിൽ അടങ്ങിയിരുന്നതായ ഖുംറാൻ എന്ന എസ് സി സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിതക്രമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഒക്കെയും വേദപുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നിയമ പണ്ഡിതാക്കൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ യോഹന്നൻ മംദാന സ്നാപക യോഹന്നാൻ എസ് സി എന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നുവെന്ന് പൂർണ്ണമായും പണ്ഡിതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം സൈന്യർ എന്നൊരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദ വിഭാ എന്ന യഹൂദ വിഭാഗം മക്കാബിരുടെ കാലത്ത് രൂപം കൊണ്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചാവുകടലിന് പടിഞ്ഞാറ് തീരത്ത് എരിഹോവിന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാറി ഖുംറാൻ എന്ന മലഞ്ചരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സന്യാസ സമൂഹമാണ് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഒരു യഹൂദ സമൂഹമാണ് സൈന്യർ എന്ന് പറയുന്നത് യുഗാന്ത്യത്തിൽ മഷിഹായുടെ ആഗമനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി മരുഭൂമിയിൽ സന്യാസ ജീവിതം ഇവർ നയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ളതായ ചരിത്ര രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവരെ വിളിക്കുന്നത് പെനിറ്റൻസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലി അനുതാപികൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരംഗമായിരുന്ന യോഹന്നാൻ ആ സമൂഹത്തിലേക്കൊരു വ്യക്തി ചേരുമ്പോൾ അവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഒരു സ്നാനമാണ് മാനസാന്തര സ്നാനം മാനസാന്തരപ്പെട്ട മാനസാന്തരം എന്ന വാക്ക് മെറ്റന്നുവയ്യ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഹൃദയത്തെ തിരിച്ച് പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് മാനസാന്തരം അങ്ങനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തിയിരുന്ന സമൂഹം അങ്ങനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരെ സ്നാനം നൽകി ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗമാക്കി തീർത്തു ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്നാനവുമായിട്ട് യോഹനൻ മന്ദാന ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ യോഹനൻ മന്ദാന ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനേകം പേർ അവൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യരായി തീർന്നു നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊക്കെയും അതിനെക്കുറിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ യോഹനൻ മാമൂദീസ നൽകി വരുമ്പോൾ കഥാവ് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനമേൽക്കുകയും യോഹന്നാൻ നൽകിയത് മാനസാന്തര സ്നാനം അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സംശയം ഇവിടെ വരുന്നത് ക്രിസ്തു മാനസാന്തര സ്നാനം ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിന് മാനസാന്തര സ്നാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് പിന്നെ എന്തിന് ക്രിസ്തു സ്നാനം ഏറ്റു ഇപ്പൊ ഈ തർക്കം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ക്രിസ്തു ഏറ്റത് എന്തിന് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് കർത്താവ് സ്നാനമേൽക്കുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരുക്ക ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമായി പുത്രൻ പിതാവിനെ പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അർപ്പണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി പിതാവിനെ പൂർണ്ണമായി വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അർപ്പണം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് തൻ്റെ
ഈ സ്നാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശുദ്ധ സുറിയാന സഭ യോഹനാൻ ക്രിസ്തു ഏറ്റ സ്നാനത്തിന് വിളിക്കുന്നത് ധനഹായം സുറിയാന സഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പെരുന്നാളാണ് ധനഹ പെരുന്നാൾ ഈ ധനഹ പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രത്യേകത വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദയമെന്ന് എന്താ അവിടെ ഉദയം ചെയ്തത് തൃത്വദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ത്രിയേക ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധ്രൂഹ ആദ്യ മുതലേ ഉള്ളതാണ് ആഴത്തിൻ്റെ മീതെ ആത്മാവ് പരിവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ ആ റൂ റൂഹ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് അപ്പൊ പഴയ നിയമ സഭയിൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതലേ ഉള്ളതാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധ്രൂഹ എന്ന മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനാദ്യം അനുഭവേദ്യമാകുന്ന ഇടം യോർദാൻ കാരണം ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ എന്ന ശബ്ദം യോഹനൻ മംദാന ശരിക്കും കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ ശബ്ദം പുത്രൻ തമ്പുരാൻ തൻ്റെ കരസ്പർശമേൽക്കുവാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധൂഹ പ്രാവിരൂപേണ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയും കരം കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുകയും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ തൃത്വ ആളത്വങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഇടം യോർദാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സഭ ഇതിനെ ധനഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് ഈ ഓർദാനിൽ കൃതാവ് സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ ഇത് പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ തൻ്റെ യോഹന്നാനോടും ഉള്ളതായ തൻ്റെ നിയോഗം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് യോഹന്നൻ മന്ദാനം നടത്തുന്ന സാക്ഷ്യമാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല യോഹനൻ അവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഷിഹാത്വത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏലിസബത്തും പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമും ബന്ധുക്കളായിരുന്നു ഉദരത്തിൽ വെച്ചേ ഇവർ കണ്ടുമുട്ടിയവരാണ് ഒരു വും ടു വും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യോഹനൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം അവൻ്റെ മഷിഹാത്വത്തെയാണ് എന്നാൽ യോഹനൻ വീണ്ടും താഴോട്ട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ എന്നോട് ആരാ പിതാവാം ദൈവം യോഹന്നാന് കൊടുത്തൊരു വാഗ്ദത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു നീ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത് നീ കാണും അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാണ് നീ അവന് സാക്ഷിന്നവൻ അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ആരെയാണോ സാക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ മഷിഹ അവൻ ആരെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും എവിടെയാ നീ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ നീ കാണും ഒരുവൻ്റെ മേൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുന്നത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവനാണ് നീ അവന് സാക്ഷി എന്നവനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗ പ്രകാരം യോഹനൻ മംദാനയ്ക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി യോർദാനിലേക്ക് ക്രിസ്തു നടന്നെടുക്കുകയാണ് നാലാമത് യോഹന്നാനിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു സ്നാനം ഏൽക്കുന്നത് ഇത് കാൽവറിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവറിയിൽ താൻ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നതായ പരമമായ സ്നാനത്തിൻ്റെ മുൻകുറിയെ യോഹനൻ പറയുന്നു നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക അതോടുകൂടി സകല നിവൃത്തിയാകും എവിടെയാണ് നിവൃത്തിയായത് കാൽവറി കാൽവറി ക്രിസ്തു പറയുന്നു സകല നിവൃത്തിയായി ഒരു സംതൃപ്തകരമായ അവസ്ഥയാ ക്രിസ്തു അവർ വെളിപ്പെടുന്നത് സകലതും നിവൃത്തിയായി കാൽവറിയിലാണ് ഇത് നിവൃത്തിയായത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനമേറ്റ ക്രിസ്തു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിന് മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്കത്തിൽ സബരിപുത്രന്മാരായ യാക്കോബിനോട് യോഹന്നാനോടും ഞങ്ങൾ ഒരുവനെ വലത്തും മറ്റൊരുവനെ എടുത്തു വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാനും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽപ്പാനും കഴിയുമോ ഏറ്റ സ്നാനമല്ല ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഞാൻ ഇനി ഏൽക്കാൻ പോകുന്ന സ്നാനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യോർദാനിലെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവറിയിലെ പരമമായ സ്നാനത്തിന്റെ മുൻകുറിയാണ് 
ക്രിസ്തു യോഹൻ യോർദാനിലെ കാൽവറിയിലെ സ്നാനത്തിന് കൊടുത്ത മനോഹരമായ പേരാണ് അല്ലെ തൻ്റെ കാൽവറിയിലെ സഹനത്തിന് കൊടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു പേര സ്നാനം ഇതാ പുതിയ മിന്നു സഭയുടെ സ്നാനം എനിക്കൊരു സ്നാനം മേൽപ്പാനുണ്ട് അതുവരെ ഞാൻ എത്ര ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എനിക്കൊരു സ്നാനം മേൽപ്പാനുണ്ട് മർക്കോസ് പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് അൻപതിൽ പറയുന്നു എനിക്കൊരു സ്നാനം ഏൽപ്പാനുണ്ട് എവിടെയാണ് ആ സ്നാനം ആ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവറിയിൽ താൻ കഴിച്ചതായ പരമമായ സ്നാനമാണ് സഹനമാണ് അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമുള്ള പൗലു സ്ലീഹ റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പൗലു സപ്പോസ് സോലൻ പുതിയ മിന്നിൽ നിന്ന് സഭയുടെ സ്നാനത്തെ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം ഓരോരുത്തരും അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു യോർദാനിലെ സ്നാനത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ അല്ല അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകും എനിക്കൊരു സ്നാനമേൽപ്പാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതായ കാൽവറിയിലെ പരമമായ സഹനമെന്ന സ്നാനം അതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്നാനം അതുകൊണ്ട് പൗലു സപ്പോസ് പോലും പറയുന്നു അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു മരിച്ച പിതാവിന്റെ മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പോൾ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി മരിക്കുവാനും അവനോടുകൂടി അടക്കപ്പെടുവാനും അവനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് സ്നാനം പുതിയ നിയമസഭയുടെ എനിക്കൊരു സ്നാനം മേൽപ്പാനുണ്ട് ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പത്ത് യാക്കോബിനോട് യോഹന്നാനോട് ചോദിച്ച ആ സ്നാനമാണ് പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്നാനം യോർദാനിലെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻകുറിയായി ഇനി നമുക്ക് ആ യോർദാനിലെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അതോടുകൂടി തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് കഥാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവിടെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഈ യോർദാനിലെ സ്നാനത്തോടുകൂടി ഇതാണ് യോർദാനിൽ കർത്താവ് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് ഏറ്റതായ സ്നാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ട് ഒന്നാമത് റോമർക്കെതി ലേഖനം ആറാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതലുള്ള വേദഭാഗം അതാണ് പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്നാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടും പുനരുദ്ധാനത്തോടും ഏകീഭവിക്കുവാനാണ് നാം സ്നാനമേൽക്കുന്നത് സ്നാനമേൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മക്കൾ അവർ സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളി അവനോട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യക്തിപരമായും തൻ്റെ മരണത്തോട് ഏകീഭവിച്ച് അവനോട് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം അതിനാണ് സഭ സ്നാനം നൽകുന്നത് രണ്ട് സഭയുടെ സ്നാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും പൗലൂസ്ലിഹ തന്നെയാണ് അതിന് നിർവചനം കൊടുക്കുന്ന ഗലാത്തിർക്കെതി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും അവന് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൗലൂസ്ലിഹ വീണ്ടും പറയുകയാണ് സ്നാനം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ അവനെ ധരിക്കുവാൻ അപ്പോൾ അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളി അവനോട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് അത് അനേകം സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും കോരിന്ദർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണാം എഫ് എ സിയർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് റോമർ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് കൊലോസ്യർ ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയോട് ചേരുവാൻ അപ്പോൾ സഭയോട് ചേരുവാൻ ആദ്യമായി ഏൽക്കുന്ന പ്രഥമ ഉദാശയാണ് സ്നാനം സ്നാനമേറ്റവർ സഭയോട് ചേർന്ന് നാലാമത് സ്നാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം സ്നാനമോ ഇപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് കളയുന്നതിനായിട്ടല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായിട്ടുള്ള അപേക്ഷയായിട്ട് അത്രേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കായുള്ള അപേക്ഷയാണ് സ്നാനം അഞ്ചാമത് 
അഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ പരിശുദ്ധരുഹായുടെ നാമത്തിൽ യോഹന്നാൻ്റെ നാമത്തിൽ യോഹന്നാൻ നൽകിയ സ്നാനം നൽകിയവരെ പോസ്വല പ്രവൃത്തിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും പിതാക്കന്മാർ അവർക്ക് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധരുഹായുടെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളി അവനോട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ച് അബ്ബാപിതാവ് എന്നുള്ള പുത്രത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സഭയോട് ചേർന്ന് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയായി തീരാൻ ഇതിന് ആരൊക്കെയാണ് യോഗ്യര് മുമ്പേ നമ്മൾ വായിച്ചു കൊരിന്ത്യ സഭയോടെ പോലും സപ്പോസ് പോലും പറയുന്നു ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസിയ ഭർത്താവ് ഭാര്യ മുഖാന്തരം വിശ്വാസിയായി തീരുമെങ്കിൽ ഓർപ്പിക്കട്ടെ രണ്ട് വിശ്വാസികളായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ രണ്ടുപേരും വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾ അതിവിശുദ്ധരാണ് അതിവിശുദ്ധരായി ജനിച്ചതായ ആ പൈതങ്ങളെ സഭയോട് ചേർത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മകനോ മകളോ ആക്കി തീർത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ അവരെ പങ്കുചേർന്ന് അവനോട് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്ന ഒരനുഭവം ഒരു ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ അതിന് യോഗ്യനാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യയാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സഭാപിതാവായ സിപ്രിയൻ ഓഫ് കാർത്തേജിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു സഭകളിൽ നിന്ന് പിതാക്കന്മാർ ഷാൽ ബി വെയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ടു ബാപ്റ്റൈസ് എ ചൈൽഡ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ അന്ന് തന്നെ ഈ പറയുന്നതായ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവാൻ ആ സഭയിലെ അംഗമായി തീരുവാൻ വീണ്ടും ജനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആ വ്യക്തി യോഗ്യനായി യോഗ്യയായി തീരുകയാണ് കാരണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അതൊന്നിൻ്റെ അവസാനമല്ല അതെല്ലാത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരോട് പഠിപ്പിച്ച് ഉപദേശിച്ചതായ ഉപദേശങ്ങളിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ദൗത്യം വളർച്ചയാണ് ഏതൊരു വിശ്വാസിയും പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതായ വലിയൊരു മഹത്വത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേദപുസ്തകം ഈ കാര്യവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദിമ സഭയിൽ വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതൊരു തർക്ക വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല തർക്ക വിഷയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വലിയ വിശ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പം വേദപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടില്ലെന്ന് വരാം എന്നാലും ഇതിനെയൊക്കെ സാക്ഷീകരിക്കുന്നത് അനേകം സാക്ഷ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ മാമൂദീസ ഏറ്റതായിട്ട് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കൊർണല്യോസും കുടുംബവും അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ലുതിയായും കുടുംബവും അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനാറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയൻ തനിക്കുള്ളവരെല്ലാം അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ട് എട്ട് ക്രിസ്പോസും കുടുംബവും ഒന്ന് കോരിന്തർ ഒന്ന് പതിനാറ് സ്തേഫാനോസും കുടുംബവും ആരാണ് കുടുംബവും അതും വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണും ഉൽപ്പത്തി പതിനേഴ് പത്ത് മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഹൂദ ഇബ്രാഹിം പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷൻ സ്ത്രീ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൃപ്തിയർ പരദേശി അടിമ ദാസൻ ദാസി ഇവരെല്ലാം ചേരുന്ന കുടുംബം ഈ വേദഭാഗത്തെങ്ങും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ സോല പ്രവർത്തികളിൽ കൊർണല്യോസും ലുതിയായും കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയും സ്തേഫാനോസും കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രായപൂർത്തിയായവരും എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ശിശു സ്നാനം എന്നോ മുതിർന്ന സ്നാനം എന്നോ ഒരു സ്നാനം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ് സ്നാനം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ സ്നാനം ഏറ്റവര് അവിടെ എല്ലാവരുമാണ് ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചു അവരെ അവരെ മാതൃകയാക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് അവരേറ്റവും വിശുദ്ധരെന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ അമിതമായി സ്നാനം എന്ന ഈ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസ പോസ്തോലൻ എത്ര പേരെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു അതിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പൗലോസ് ലിഹ പറയുന്നു ക്രിസ്പോസിനെയും ഗായോസിനെയും ഒഴികെ നിങ്ങളിൽ ആരെയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന്
ഹരിയൊക്കെ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പോലില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പൗലു സബോസോലം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് സ്നാനം കഴിപ്പ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പാൻ അല്ല സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ അത്രേ ക്രിസ്തു എന്നെ അയച്ചത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം സ്നാനം വേണ്ട എന്നല്ല ഇവിടെ പൗലു സബോസോലം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് സ്നാനം എന്നൊരു വാക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹം തിരിച്ചറിയണം പൗലു സബോസോലിൻ്റെ വചനങ്ങൾ സ്നാനം തീർച്ചയായിട്ടും സഭയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൗതാശിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നതാണ് മാമോദീസ അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം എന്നാൽ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകി സഭയോട് ചേർന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ തിരിച്ചറിയണം യോഹന എഴുസുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്കത്തിൽ എന്നൊരു ശിഷ്യന്മാരുടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വചനമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് പലരും പ്രായപൂർത്തിയായി എനിക്ക് വിവേകമുണ്ടായി ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് അഹങ്കാരമായി പോകുമോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അഹങ്കരിക്കുവാനുള്ളവരല്ല നമ്മെ ദൈവമാ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഞാനല്ല ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കും മുമ്പ് തന്നെ എന്നെ കണ്ടുവെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഞാൻ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണ് എന്നെ കണ്ടു നിയമിക്കപ്പെട്ട നാൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നപ്പോൾ അവയൊക്കെ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ കണ്ടത് ഇരമ്യാവിനെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്തതായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ദൈവമാണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നമ്മൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതല്പം അഹങ്കാരമായി പോകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബലപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്നാനം ഏറ്റ നമ്മൾ സഭയോട് ചേർന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചതായ നമ്മൾ സ്നാനത്തിൽ വളരുകയാണ് സ്നാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ വളരുകയാണെന്നുള്ളതായ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായുമുള്ളതായ ഒരു അനുഭവം സഭയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു ചിന്തയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ യോഹന നൽകിയ സ്നാനവും ക്രിസ്തു സഭയിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്നാനവും അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാനസാന്തര സ്നാനം അത് ക്രിസ്തു എന്തിന് ഏറ്റവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ പുതിയ നിയമസഭയുടെ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ധരി ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവാനാണ് അവനോട് ചേരുവാനാണ് സഭയോട് ചേരുവാനാണ് അതിലേക്കാട്ടിലൊക്കെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പൗലോസ പോസ്റ്റോലും പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്നാനമേറ്റവരായ നാം ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാനാണ് സ്നാനമേറ്റ അവൻ്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി അവനോട് കുഴി കുഴിച്ചിടപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഞാൻ നിങ്ങളും ആ ജീവൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ എന്നും വളരുവാനിടയാകണം അതുകൊണ്ട് ഈ മാമോദീസ എന്ന കുതാശയിലെ ഏറ്റതായ വീണ്ടും ജനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരായി നാം ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ വളരുവാനാണ് കൗതാശിക ജീവിതത്തിലൂടെ വളരുവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശുദ്ധിയോടെ ഈ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവനാമം മഹ